Om Swastiastu Pak Du Swasti Prabda Dumogi Pak Du selalu sehat dan rahayu Mohon izin tidak akan menjelaskan Tentang perencanaan Pak Du akan membangun rumah Nah Niki sebelumnya Untuk lebih memudahkan pemahaman Tidak akan menjelaskan letak geografis terlebih dahulu Nah Niki sesuai dengan tanda kompas U Niki nih, kompas nasional U Niki artinya utara tanah panah menunjukkan Dalam arti Niki utara, Niki selatan, Niki barat dan Niki timur nih, Nah jadi kalau utaranya Niki Nah, kalau nasionalnya seperti ini, ini utara, ini selatan, sesuai dengan tulisan di tiang ini. Nah, seperti ini kalau patu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan saking depan, saking kajo utara, ya. Nah, seperti ini. Kalau rumah patu sudah jadi nanti tar aplikasi atau dibangun seperti ini lah tampilannya, kedua-duanya, nih. Nah, tinggal nanti mereposisi ini. Nah, posisinya di mana jaraknya dari sini ke sini berapa nih kan nanti eh silakan nih kalau diatur nah, karena yang kita buatkan gambar ini adalah satu unit nah, seperti ini ke nah jadi untuk berposisi silakan Pak Du nanti baik Pak Du tidak akan menjelaskan kalau sudah letak geografis dipahami eh nanti uh, secara pasat ya niki pasatnya seperti niki atau depannya Nah, ini sesuai dengan tulisan nggih, tampak utara saking kajo. Sesuai dengan request Pak Tu. Nah, jadi niki ada bataran nggih. Jadi terdiri dari tiga dua unag sebenarnya. Karena niki disebut tetak hujan, niki unag unag. Nah, seperti ini ke. Nah, kemudian tingginya niki ideal seperti Uh, apa ya tinggi batar ini sudah ideal sesuai dengan bangunan Bali seperti ini ke nah kemudian di sini ada pintu gebiok untuk masuk ke ruang utama nih nah, kemudian di sini ada panel ukiran nah laris loster sesuai dengan permintaan terakhir sudah yang buatkan di sini ya karena di sini tidak memungkinkan nanti kepotong ininya kalau kita kasih loster nanti kepotong style Bali nya nih ke mah malah nih akan terlihat uh, kurang bagus kenten ya Kang yang Ricky manten toh juga di sini sirkulasinya sudah bagus nah, seperti ini ke nah kemudian di depan Niki ada pilar ya penyangga karena teras Niki lumayan setelah ada apa ya nah, kalau ditanggung hitung Niki terasnya Niki 2 meter 25 jadinya karena ditambah payas keluar nge eh. Nah, di awal Pak Tu kan minta 2 meter nah, jadi karena ada payas Niki jadi 225 jadinya seperti ini ke Pak Tu pasarnya eh. nah kemudian tempat sampingnya sekarang Niki dia nah Niki masuk dari samping ya masuk dari samping Niki ya nah, sekali ke ya jadi ada jendela losternya Niki penuh Pak Tu nah, losternya penuh kemudian aksesoris stil balinya Niki ada panel juga nah, Niki nge, ada panel yang pikir uh, untuk sirkulasi pencahayaan Niki sudah cukup banyak ya nah, jadi loster semua loster di belakang juga loster nah Niki jendela mungkin dipertanyakan kenapa di sisi ini atau di sini di sisi sini nah, jendelanya karena kita dihadapkan oleh uh, toilet di sini di dalamnya nah, seperti ini ke nah untuk di belakang untuk simetrisnya ya nah diki siki diki siki karena ada dua kamar nah seperti ini ke nah mungkin tidak akan ke dalam masuk ya masuk untuk bisa masuk tidak akan menutup niki menutup uh, atap dumun atap plafon yang tutup juga diki kan sudah ada plafonnya eh nah seperti ini ke nah seperti ini ke atasnya seperti ini tampak atas ge. Nah, dari samping kita yang sampaikan. Oke, okay, masuk dari depan boleh. Oke, okay, masuk dari depan oke okay, Nanti pertama kita akan masuk di ruang keluarga namanya niki nggih. Nah, di ruang keluarga bisa kita nonton TV. TV table ya. Boleh diisi uh, TV wall boleh. Oke. Okay. Nah, di sini ada sofa. Seperti ini ke. Nah, laris masuk ke selatan ya nah, ada kamar nanti di kamar ini ada apa ya 
ada bed, ada almari pakaian, kemudian ada meja rias, sangat luas nih King. Eh, jadi luasnya berapa untuk kamar Niki? Untuk kamar Niki luasnya sekarang luas dalam ya, maksudnya nih Niki 4 meter, apa tuh? 4 meter 01 dikali sekarang 292 hampir 3 meter nge per 3 meter nah, Niki Niki 293 kalau asnya Niki 3 meter nge 3 meter karena Niki adalah 6 meter nah, seperti ini kok ya tiang tidak bicara as nah Niki kalau kita bagi dua saja karena posisinya pembagian Niki pas sekali di tengah nge nah Niki 6 meter Niki angka 6 ya 6 bagi 2 berarti 3 meter 3 meter seperti ini ke jadi bangunannya ini Niki luasnya panjang kali lebarnya adalah 12 meter dikali 6 itu prinsipnya nah, Niki angka 6 ya 6 kali 12 pas ya Oke kita yang lanjut sekarang untuk menjelaskan yang di uh, master room katakanlah ruang utama eh masuk kau Niki nah, masuk kau Niki ada bed nih sirah di utara Niki ayah kemudian ada almari pakaian nah, juga bisa Niki kemudian ada meja rias nah untuk master room Niki ada toilet nih nah, Niki toiletnya seperti ini ya. jadi ada kloset duduk dan shower nah, seperti ini nge. nah ini tampil sekarang loster losternya tampil ya jadi sirkulasinya sangat bagus Niki sirkulasi udara dan juga pencahayaan sangat cukup nah Riz, lagi satu kamarnya Niki patu nah, masuknya dari sini nge. sesuai dengan arahan patu Nah, jadi Niki sama ada bed ada almari pakaian dan juga meja rias seperti itu nah kalau di tiang klus mungkin propertinya di tiang klus yang tinggal lantai ke mantan ge lantai jadi dinding di tiang klus ya batu alam di tiang klus dinding juga nah Puniki untuk dindingnya apa tuh? Untuk dindingnya nggak? Dindingnya ini kan tidak rata. Jadi di bagian teras dikit lebih tinggi dia apa tuh? Ah seperti ini nggak? Kenapa lebih tinggi? Agar fisnya wajahnya Niki sesuai dengan style Bali Kenton ya. Biar tidak terlalu pendek dia. Nah untuk di bagian dari ruang keluarga, kemudian di kamar Niki lebih rendah dia. Nah, seperti ini ke. kalau kita yang tampilkan dindingnya nah seperti ini turun yang eh ah Niki masuk dulu naik ya kemudian turun di sini ada penurunan nah dari sini tampak nih ada penurunan nah, seperti ini ke. tujuannya tapi tujuannya untuk memaniskan Niki sebenarnya untuk menan memaniskan tampilan yang di teras Niki biar tidak terlalu laung istilahnya tinggi itu aja sebenarnya nih jadi ada perbedaan level seperti ini ke batu ya. Nah Niki seandainya tidak ditempel dengan steel Bali ya sekali Niki bangunannya ya. Nah seperti Niki. Jadi ini belum dilengkapi dengan bed belum, almari belum, mas seperti ini ke. Oke kita akan lengkapi sekarang yang sebut saja propertinya Niki. Nah Niki nih. Niki sudah ada kordennya, sudah ada TV-nya seperti ini kalau ya nah seandainya sekarang di tiang pasang atap itu yang pasang atap tanpa tepel steel bali nah, plafon terlebih dahulu barangkali biar dia bisa dilihat plafonnya nge. nah plafonnya seperti ini nanti seperti ini plafonnya nge. nah semua di plafon jadi kalau sudah di plafon tidak lihat terlihat dari atas seperti itu oke di tiang tampilkan atapnya mungkin nah seperti ini kalau polosannya tanpa ada tempelan steel bali seperti itu ya nah seperti ini nah ini eh, tampilannya 
Nah mengenai ukuran patu tidak akan kelus di menatapnya dan juga plafonnya ge. Uh, plafon tidak kelus ya. Atap juga tidak kelus. Yang ingin menjelaskan konstruksinya. Nah dinding ge. Nah, properti juga tidak kelus. Nah niki untuk dindingnya patu ge niki dinding silakan pakai batako boleh apapun boleh ya. Nah kemudian di sini ada ring. Niki disebut ring. Asap nikah. Berapa ukurannya ring, dinding dan juga pondasi nanti akan muncul di gambar kerja apa tu? Yang penting mengerti dulu dengan penjelasan di tiang ya. Nanti di sini kalau di tiang sekarang apa ya hmm, tutup niki dindingnya. Nah di sini tentu ada pondasi. Niki kan ceritanya sudah terpinising dia, sudah terpasang keramik. Lantai keramik sudah terpasang. Nanti tentu di bawah ini ada pondasi, ya. Ada pondasi, ada selop, kemudian ada kolom praktis. Itu akan muncul di gambar kerja nantinya. Seperti ini apa tu ya? Lengkap dengan ukurannya. Niki kang yang dumun untuk memudahkan pemahaman tidak yang tidak menampilkan ini ke. Nah, seperti ini ke, ya. Oke, kembali tidak yang pasang dinding. Kemudian tidak yang pasang atap, nih. Kemudian tidak yang pasang plafon plafon ya plafon niki kemudian di plafon itu tentu ada lampu eh jadi semua lampu juga terlihat nanti di sini nah niki kan tampilan lampunya seperti niki niki sebenarnya efek sinar ya oke kita yang tutup saja niki khusus untuk pencahayaan malamnya saja seperti ini ke tapi lampunya akan diposisikan nanti di gambar kerja muncul dia ya seperti ini ke Pak tuh oke sekarang yang tampilkan propertinya Titik yang tampilkan batu alam, tempelan batu alam batu. Ah seperti ini kini, jadinya. Seperti ini jadinya. Hmm, nah ini kini tampak mana ini kini? Tampak timur, ini kini tampak selatan, kini tampak barat seperti ini ke karena rumah ini kipat tu dua kan mendirikan sekaligus ni ya jadi tiang tampil ni seperti ini nah mengenai jarak ini kipat jarak rumah satu ke rumah yang lainnya ini kipat reposisi silakan silakan direposisi nanti berapa idealnya kalau digambar di tiang idealnya ini kipat lima meter dua satu patuh seperti ini ke silakan nanti ni Nah di sini cocok juga diisi tanaman landscape. Oke, kita akan tampilkan landscape-nya. Nah kali ini ki, ye. Asyik. Nah jadi sampun kita yang tampilkan ininya. Napi Astani ke untuk foto atau gambar zona siang, ya zona pagi, zona siang dan juga zona sore. Jadi kalau sore itu kisaran di pukul 16 ya jadi terlihat lampunya cahaya lampunya itu yang tidak maksudkan ya nah seperti ini Pak tuh tampilan nanti rumahnya ketika sudah dibangun ya selengkapnya mengenai ukuran dan lain sebagainya itu akan muncul di gambar kerja masih on progress Pak tuh ya bersabar umum nah, karena ini masih dikerjakan sama tim tidak untuk proses pembuatan gambar kerja. Nah untuk di modeling ini murni tiang yang mendesainkan. Eh, suka semua batu atas urat-uratnya ne. Semoga saja batu bisa memahami dan juga membayangkan bagaimana jadinya nanti rumah batu ketika sudah dibangun. Aksamang kira langkung tiang eh. Jadi maaf atas segala bentuk kekurangan tiang. Sinap tiang dengan Ramo Santi Om Santi. Santi Santi Om